हेलो फ्रेंड्स मैं हूं धर्मेंद्र आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे आज आर आर बी एल पी दो का जो आज का एग्जाम था 20 अगस्त का उसकी फर्स्ट शिप के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे जिसमें विज्ञान गणित रीजनिंग और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम क्वेश्चन कवर करेंगे और प्लस उनके सोल्यूशन भी देखेंगे यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली जिसका एग्जाम हो चुका है या फिर आने वाला एग्जाम है उनका ठीक है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिससे क्या है सबको आंसर कीज मिल जाएंगी और पैटर्न पता चल जाएगा तो देखिए अगर आप हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं या फिर अपना क्वेश्चन या फिर स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करना चाहते हैं डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं ऑनलाइन उन, फ्री स्टडी लिखिएगा फेसबुक या टेलीग्राम पर ठीक है देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ से फिर रीजनिंग से फिर जनरल साइंस और फिर करंट अवेयर से हम क्वेश्चन देखेंगे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन दिया है दस मैन है एक काम को बारह दिन में करते हैं ठीक है और छह आदमी उसी छह आदमी दिए हैं फिर हमको और उनकी क्षमता हमें आदि कर दी गई है क्षमता आदि मतलब वन बाई टू कर दी गई है ठीक है और हमें बोला है कि अब वो काम जो है तीन बट तीन बटे पांच दिन में तीन बटे पांच कितने दिन में काम करेंगे अब काम दिया है तीन बड़े हमें ठीक है तो हमें तीन बड़े पांच काम दिया है आप कितने दिन में करेंगे देखिए हमें हमेशा क्या होता है हमें मानना होता है जो टोटल काम होता है ठीक है कभी भी आपको दिया हो अगर काम हमें अब वर्क मतलब हमें एक मानते हैं ठीक है टोटल वर्क और हमें अब करना कितना है तीन बड़े पांच ठीक है ओके तो देखिए हमारे पास एफिशंसी कितनी दी है हमारे पास एफिशंसी है उसकी आधी हो गई है ठीक है कितनी आधी हो गई है हम क्या करेंगे हमें पता है एक फॉर्मूला है सिंपल था एम D1 वन अपॉन डब्ल्यू वन इजल टू एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू ठीक है ये आपका फॉर्मूला रहा ठीक है यहाँ से हम इसको लगाएंगे और पूरा का पूरी ये पूरी जो वैल्यूज है यहाँ पर रख देंगे सिंपली वैल्यूज आप रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ये ऐसे करके रख जाएगा ठीक है रखने के बाद यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा आएगा आपको क्योंकि देखिए जो सिक्स इन टू वन बाई वन बाई टू जो लिखा है वो क्यों लिखा है जो छ आदमी है जो छह आदमी है क्या है छह मैन जो आपको दिए हुए हैं ठीक है जो छह मैन दिए हो उनकी जो एफिशिएंसी है वो आधी कर दी गई है आधी कितनी हो वन बाई टू होती है तो हमने एफिशिएंसी आधी लिख दी ठीक है तो अब हमने इंटू करा डी का अपॉन करा थ्री बाई फाइव यानी कि बर कितना है थ्री बाई फाइव जब हम इसको पूरे को काटेंगे तो हमारे पास इतना आएगा और हमारे पास चौबीस दिन आ जाएंगे ठीक है ओके आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आएगा सिंपली क्वेश्चन है कोई भी दिक्कत नहीं है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था पहला फिर था सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए स्क्वायर रूट पूछा था जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इतनी अच्छी ट्रिक है कि तीन से चार सेकंड में आपका आंसर आ जाता है मैक्सिमम पांच सेकंड लगते हैं आपका आंसर आ जाता है क्योंकि देखिए वहां पर क्या होता है आपको ऑप्शन अलग अलग दिए होते हैं जब आपका इकाई का अंक आ गया और इकाई का अंक आपका आ गया और तीन ऑप्शन में इकाई का अंक नहीं है आपका और चौथे में है तो आपका अंक वही होने वाला है आपको दूसरा ढाई का अंक निकालना नहीं है ठीक है ओके तो आपका आंसर होगा सिक्सटी ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे अगला भी क्वेश्चन पूछा है वो पूछा था देखिए इसको रीच कर लेते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे किसी त्रिज देखिए कि आप देखिए किसी शंकु की त्रिजा दी है हमें ठीक है और उसकी ऊंचाई क्या ऊंचाई क्या कर दी उन्होंने आधी है तो उनका अनुपात निकालना है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब की हमें उनका शंकु का आयतन हमें रेशो निकालना है मतलब अनुपात निकालना है शंकु का आयतन अपॉन गोले का आयतन हमें निकालना है तो शंकु का आयतन क्या होता है शंकु का आयतन होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर टू आर ठीक है ये हमारा शंकु का आयतन होता है गोले का आयतन क्या होता है देखिए टू आर है चल मैं आर आर होता है वहां पर टू आर मैंने लिख दिया टू आर इसलिए सॉरी आर नहीं होता मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मैंने टू बोला शंकु का आयतन वन बाई थ्री इन टू पाई आर इन ठीक है अब एच क्या है अब एक्चुअल में उसने बोला है परिधि जो है थोड़ी त्रिज्या जो है वो आधी कर दी गई है किसकी रेडियस की ठीक है तो मैं यहाँ पर टू टू आर लिख सकता हूँ सिंपली लिख सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर टू आर लिख दिया जो आपको दिख रहा है ठीक है और जो आपका गोले का आयतन जो है फोर बाई थ्री इन टू पाई आर क्यू होता है ठीक है तो हम काटेंगे काटने के बाद आपको रेशो आएगा वन बाई थ्री का वन बाई टू का क्या आएगा आपके पास वन बाई टू का रेशो आपके पास आ जाएगा ठीक है तो इससे आपका सिंपली फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड है सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है अगर फॉर्मूला इसको आता है वो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को कर लेगा ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हमें घन दिया हुआ था घन की भुजा दी थी और हमें क्यूब में से कौन काटा क्यूब में से क्या कौन काट लिया गया है ठीक है 
देखिए क्या है देखिए हम क्या होता है देखिए मैं आपको बना देता हूँ ठीक है ऐसे करके एक क्या होता है मेरे हमारे पास घन है ठीक है एक क्यूब है ठीक है क्यूब में से क्या किया गया है हमें एक घन काट लिया गया है ठीक है ऐसे करके काट लिया गया है ठीक है मैं इसको पेन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर पेन हम चेंज कर देते ये काट लिया गया ऐसे ठीक है अब उसने पूछा क्या है हमसे पूछा क्या है तो काटने के बाद आयतन कितना बचा ठीक है घन का जो आयतन है वो कितना बचा हमसे पूछा है तो हमें पचा पता है कि घन का आयतन देखिए क्यूब का आयतन माइनस घन का आयतन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा टोटल जो बचा हुआ आयतन वो आ जाएगा तो देखिए घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब ठीक है और आपका जो क्यूब का आयतन कितना होता है वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर एच जो हमने अभी करा ठीक है ओके तो इसको माइनस करेंगे ए बराबर हमारे पास कितना दिया है सेवन ठीक है थ्री फो थ्री फोर्टी थ्री हो गया ठीक है और पाई का मन बाईस बटे सात ठीक है थ्री इंटू थ्री हंड हमने ऑलरेडी लिख दिया ठीक है तो हमारे पास देखिए तीन से तीन कट गया देख लेते हैं ठीक है तीन से ये इसको हमने तीन को काट दिया सात को हमने सात से काट दिया ठीक है ठीक है ओके और हमारे पास एक यहाँ से जाएगा ठीक है और बाईस से हमने इसको काट दिया ठीक है तो हमारे पास जो टोट हमारे पास जो आएगा वो आएगा दो आंसर हमारा आ जाएगा ठीक है ओके अगला हमारे पास पूछा है एल बहुत ही सिंपल ठीक है क्या पूछा है हमारे पास एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है पंद्रह लिखिए यहाँ पर अठारह लिखिए यहाँ पर चालीस लिख लीजिए ठीक है ओके जैसे ही लिखेंगे आप आपको पहले देखिए आप जब लिखेंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको इसमें भाग करते आना है ठीक है जितना भी आ जाए उसके बाद आपको जितनी भी संख्या आपको आप जिससे भी भाग दे रहे हो उसका इंटू करेंगे तो आपको दो मिल जाएगा ठीक है ओके तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए कोई सामान है मतलब कोई सामान है उसको मैं थर्टी परसेंट लॉस पर बेचा मैंने और अगर अब मैं उसे फोर्टी नाइन रुपये बढ़ा दिए मैंने किसी चीज में तो अब मुझे बाईस परसेंट का लाभ हो रहा है पहले तो मेरा तेरह परसेंट लाभ हो रहा था मुझे मैं सामान बेच रहा था लेकिन मैंने क्या करा उसमें उनचास रुपये यानी कि फोर्टी नाइन बढ़ा दिए तो मुझे बाईस प्रतिशत का लाभ हो गया ठीक है अब मैं यदि अगर तीस लाभ कमाना चाहता हूँ तो मुझे कितने में इसको बेचना होगा यानी कि सेलिंग प्राइस पता करनी है हमें हमें पहले तो सेलिंग प्राइस हमें देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है एट्टी सेवन क्योंकि थर्टीन माइनस करेंगे हंड्रेड में से तो एट्टी सेवन आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा हंड्रेड है अब हमें अगर फोर्टी नाइन पर बेच रहा हूँ तो एक सौ बाईस का लाभ यानी कि बाईस परसेंट का लाभ हो रहा है हंड्रेड पर यानी कॉस्ट प्राइस हमारी हंड्रेड है ठीक है और हम अब क्या करते हैं हमने क्या किया हमने क्या किया हमने इन दोनों को प्लस करने पर फोर्टी और प्लस फोर्टी को प्लस करने पर तो एक सौ आ रहा है हमारा क्या आ रहा है हमारा एक आ रहा है तो हम क्या करेंगे हमने क्या करा हमने वन के यानी मैंने के मान लिया किसको मान लिया के मुझे निकालना है के वैल्यू निकालनी के की वैल्यू निकालनी तो के की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पर इसमें से माइनस कर दूंगा एट्टी सेवन को वन ट्वेंटी टू में से ठीक है हमारे पास कितना आएगा फिफ्टी थर्टी फाइव के इजल टू फोर्टी नाइन ठीक है सॉरी हाँ ठीक है हमारे पास आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है ओके okay, परसेंटेज में निकालने से हम इंटू हंड्रेड का करेंगे ठीक है ओके okay, अब हमारे पास क्या आ गया ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारे पास के बराबर कॉस्ट प्राइस आ गया के हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया था ठीक है अब हमें सेलिंग प्राइस निकालने अब कॉस्ट प्राइस आ गई तो सेलिंग प्राइस तो निकाल ही सकते हैं ठीक है तो कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस देखिए कितना बढ़ा रहे हैं कितना लाभ चाहिए हमें एक तो हमने एक का इंटू कर दिया ठीक है हमने क्या करा एक का इंटू यहाँ पर कर दिया एक का इंटू करने के बाद हमारे पास कितना आया वन एट्टी टू आ गया हमारे पास आंसर ठीक है ओके तो सिंपली इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखिए हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन है छात्र ने सेवेंटी एट अंक प्राप्त किए कोई छात्र है और उसने अपनी एग्जाम में सेवेंटी एट अंक प्राप्त किए जो कि सेवेंटी एट जो अंक है वो सात सौ अस्सी के बराबर है मतलब कि ये सेवेंटी एट जो अंक है वो सात सौ अस्सी के बराबर है तो परीक्षा में कुल कितने अंक होंगे तो हमें कुल कुल अंक निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना हमें इस सात सौ सेवेंटी एट को इसके नीचे लेके जाना है इसके नीचे लेके जाएंगे और इंटू हंड्रेड करना है ठीक है इंटू हंड्रेड करेंगे हमारा आंसर वन थाउजेंड आ जाएगा यानी कि एक हजार अंक का उसका क्वेश्चन पेपर था ठीक है क्या आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैथ का क्वेश्चन था ठीक है इसमें से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो पूछा था वो भी सिंपल था आपको टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा था आपको स्पीड निकालनी थी स्पीड कन्वर्ट करनी थी ठीक है मीटर में दी थी तो हमें किलोमीटर में करनी थी तो सिंपली आपका हो जाता कोई दिक्कत नहीं तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया ठीक है सिंपल क्वेश्चन था इसलिए नहीं लिया ठीक है देखते हैं देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन 
रीजनिंग तो और भी सिंपल आ रही है हमेशा कैलेंडर क्वेश्चन आ रहा है आपको पता है तो कैलेंडर का क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन देखिए 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो हमें बोला था 2020 जो है उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा तो पहली सिंपल सी बात है 2020 जो है वो लीप बर्स है या नहीं है हम डिवाइड करते हैं चार से तो चार ही कट जाएगा कट जाएगा हम सॉरी चार से काटते हैं तो ये चार से दो कट जाएगा ठीक है जब ये कट जाएगा तो हमारे पास इसका मतलब है यह लीप बर्स है अब लीप बर्स जो होता है वो हमेशा 28 साल बाद आता है ठीक है कितने साल बाद आता है 28 साल बाद आता है ठीक है और लीप बर्स हमेशा लीप बर्स में ही आएगा कब आएगा लीप बर्स हमेशा लीप बर्स में ही आएगा तो आपको पता है जब लीप बर्स लीप बर्स में आ रहा है तो 2020 के बाद में दो जो अड़तालीस होगा अभी अट्ठाईस साल बाद वो क्या होगा एक लीप बर्स होगा तो हमारा आंसर होगा दो ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हमें सम रेट इज कैट या All rat is cat. ठीक है तो हमने क्या करा सम रेट इज कैट देखिए हमने क्या करा यहां पर देखिए यहां पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो रेट जो है सारी की सारी कैट है ठीक है और कुछ कैट इज डॉग यानी कि कुछ जो कैट है वो डॉग है तो हमसे सोल्यूशन जो आता हमारा दो सोल्यूशन आते हैं हमारे पास हमारे पास एक सोल्यूशन आता सम कैट इज डॉग यानी कि कुछ कैट डॉग है कुछ कैट डॉग है और ऑल कैट इज नॉट डॉग तो हमारे पास ये आता ठीक है ऑल कैट आर नॉट डॉग ठीक है ये हमारे पास आंसर आ जाता ठीक है देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है दो दो से लेकर तीन बजे के बीच जो घड़ी का कौन होता है वो ओवरलैप कब होगा यानी कि एक दूसरे के ऊपर कब छड़ेगा तो देखिए दो ये ऐसे कीजिए बढ़ गए और छोटी घड़ी भी जहाँ आ गई है दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं तो हमें बताना है दो से तीन के बीच ऐसा कब होगा ठीक है यानी कि जो कौन है जो कौन है जो कौन बनता है दोनों के बीच का उसको हमें जीरो करना है जीरो कब होगा जब जो दोनों के दोनों जो कांटे हैं वो एक साथ होंगे ठीक है तो हमें ये बताना है तो हमें पता लग गया यहाँ पर ठीटा बराबर से जीरो जीरो हो गया हमारे पास क्या होगा टीटा बराबर जीरो हो गया ठीक है अब थीटा बराबर जीरो हो गया हमें फॉर्मूला पता है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उससे पहले वाले जो एग्जाम था एलेवन बाय टू इंटू एम इज टू थर्टी हावर प्लस माइनस थीटा ठीक है तो एम बराबर हमें निकालना है थीटा बराबर दिया हुआ है ठीक है वैल्यू रखेंगे ठीक है और हावर बराबर दो रख दो दिया हुआ है कितना दिया है हावर बराबर दो दिया है ठीक है ओके तो इसमें से हम निकाल लेंगे निकालने का एम जो आएगा हमारे पास थीटा तो हमारे जीरो रख दिया ठीक है तो हमारे पास ही आ जाएगा उसके बाद हमारे पास एम की वैल्यू आएगी टेन दस सही दस बटे ग्यारह क्या आएगी दस सही दस बटे ग्यारह दस बज के दस बटे ग्यारह मिनट हमारे पास आ जाएंगे ठीक है ओके इस ऐसा करके हमारे पास आ जाएगा ठीक है एक्चुअल में क्या होता है ये दस पे है ठीक है कितने कौन पे कितने बजे आएगा तो दस पे ये ग्यारह थोड़ा सा थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा ठीक है और कुछ नहीं ठीक है और ये जीरो डिग्री पे आ जाएगा अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन घड़ी को पेन देखिए कोडिंग देखिए हमें से हमसे वो कुछ कथन पूछे थे देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन में से घड़ी को पेन कह रहे हैं स्टिक को कलम कह रहे हैं और पेन को बॉल कह रहे हैं पेन को बॉल कह रहे हैं और बॉल को बैट कह रहे हैं ठीक है तो बताइए रमन किससे लिखेगा लिखने का काम क्या होता है पेन से तो पेन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है तो पेन हमें घड़ी में मिल रहा है और बॉल में मिल रहा है ठीक है तो देखिए घड़ी को उसने पेन बोल दिया घड़ी को उसने पेन बना दिया है इससे तो लिख नहीं सकते लेकिन पेन को उसने बॉल बना दिया क्या बना दिया पेन को उसने बॉल बना दिया तो हमारा ये आंसर वहां पर आपका जो भी आंसर होता है वहां पर लगाते या तो पेन को घड़ी बना दे वो ठीक है घड़ी को पेन बना दे तो वहां पर अगर ऑप्शन था तो ये भी आपका ऑप्शन आंसर लेकिन वहां पर ऑप्शन में था पेन बॉल से किससे बॉल से आपका आंसर होगा वहां पर बॉल दिया हुआ था ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आपको स्कूल में हमेशा होता है स्कूल में हमेशा कौन कौन होते हैं तो उसने बोला उसने पूछा था बिल्डिंग होती है ठीक है जरूरी नहीं है बिल्डिंग हो नीचे भी पढ़ सकते हो आप प्रिंसिपल है जरूरी नहीं है हमेशा प्रिंसिपल हो जरूरी है टीचर होना क्या आपका टीचर होना जरूरी होता है क्या होता है टीचर जो है वह जरूरी है ठीक है ओके टीचर आपका जरूरी है ठीक है तो हमारे हमें पता है टीचर जरूरी है तो इसका आंसर होने वाला था टीचर क्या है इसका आंसर टीचर होगा ठीक है ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जनरल साइंस से हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं और पीएच मान की वैल्यू आई है तो देखिए पीएच के बारे में दो क्वेश्चन आए हुए हैं 
ठीक है तो देखिए कौन सा अम्ल खाने को पचाने में काम में आता है तो हमें पता है कि खाना खाते हैं तो वो अमाशे में आता है और अमाशे में क्या कौन सा अम्ल होता है अमाशे में होता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ठीक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ठीक है ओके और उसका पी मान लगभग होता है वन और एक और चीज बता दू मनुष्य के पी मान में जीरो का अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप देखिए क्या हो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है थीके? और ह्यूमन के ह्यूमन का क्या पूछा था पीएच मान तो यह होता है सेवन पॉइंट फोर कितना होता है सेवन पॉइंट फोर अगर सेल का या तो सबसे छोटी इकाई सेल का या ब्लड का भी पूछ लेता वो तो अभी होता हमारा सेवन पॉइंट फोर ठीक है ओके अब हमसे पूछा है फूलों का प्रजन अंग प्रजनन अंग तो ये होता है अब्यूल क्या होता है उसका अब्यूल आंसर होता है आपका ठीक है एन एस के स्ट्रॉन्ग एसिड है बी का एसिड है बेस्ड एसिड है या न्यूट्रो न्यू न्यूट्रल है तो देखिए एन एस सी एल में एन ए ठीक है सोडियम बाय सोडियम सोडियम क्लोराइड होता है तो सोडियम जो होता है वो प्लस का आयन होता है और कैल्शियम जो होता है वो माइनस का आयन होता है तो प्लस माइनस घट हट जाएंगे दोनों से तो न्यूट्रल हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रल आ जाएगा ठीक है पूछा है ऐसा ही एक सिक्स फाइव नंबर क्वेश्चन ऐसा ही मात्र पूछा है विद्युत का विद्युत को हम आई से डिनोट करते हैं और होता है मात्र एम्पियर ठीक है लाफिंग गैस पूछी है ना लाफिंग गैस लाफिंग गैस का सूत्र पूछा था एन टू ओ क्या होता है एन टू ओ इसका सूत्र होता है ठीक है एक ग्रेविटेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ इजल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर टू तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था तो यहाँ से फॉर्मूला बनता आपका अगर फॉर्मूला आपने फिक्स पड़ी होगी तो सिंपली यहाँ से निकाल लेते ठीक है ओके देखा अब देखते हैं हम करंट अफेयर के क्वेश्चन ठीक है तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है यहाँ पर देख नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्या है ठीक है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सारे के सारे आपको दिखा देता हूं मैं ठीक है ठीक है तो ये है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ओके और यहाँ पर देखते हैं हम क्या है देखिए पहला क्वेश्चन है ए आई सी टी ई के चेयरमैन कौन है तो इनका नाम है अनिल सह सहर सब्रदे क्या सहर सब्रदे ठीक है इनका नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन अनिल आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगा ठीक है फीफा अंडर सेवनटीन जो वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पर होस्ट हुआ था ये क्वेश्चन पूछा था तो यह होस्ट हुआ था इंडिया में और इससे रिलेटेड चीज़ें आप क्वेश्चन देख लीजिए देखिए बिनिंग जो टीम थी वो इंग्लैंड थी रनर थी वो स्पेन थी और थर्ड नंबर पे जो आई थी वो थी ब्राज़ील इससे पहले वाले जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और मैं से मिस्टेक मैं मैंने बोल दिया था रनर टीम जो थी वो ब्राज़ील थी लेकिन नहीं जो थर्ड नंबर पर टीम थी वो थी ब्राज़ील कौन सी थी वो थी ब्राज़ील ओके तो आप इसको सही कर लीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है तो काजीरंगा नेशनल पार्क कब बना यह पूछा गया था तो ये बना था क्या बना था 1900 कब बना था 1908 में ठीक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इसको कब पर बताया बनाया गया था 1988 में कब बनाया गया था 1988 में इसको बनाया गया था ठीक है आउटलुक फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आउटलुक एडमिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड बताना है तो देखिए दो अवार्ड होते हैं ठीक है सी ऑफ द ईयर जो कि सी ऑफ द ईयर किसको मिला था ठीक है सी एम सी एम ऑफ द ईयर मिला था वसुंधरा राजे को ठीक है लेकिन एक और होता है आइडियल चीफ मिनिस्टर ठीक है तो यह मिला था नवीन पटनायक को किसको मिला था नवीन पटनायक को ठीक है और हमें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जीएसटी देखिए जीएसटी मंथ किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आया था तो जीएसटी मंथ होता है एक जुलाई को ठीक है ओके पीएम मोदी ने सिर्फ की मूर्ति का अनावरण किया था वो किस सिटी में किया था यह मैं बताना है तो वो किया था कोयम्बटूर में और ये जो मूर्ति है वो 112 फीट की है ठीक है सिक्स सेवन नंबर देखते हैं वर्ल्ड वॉर टू में किस गैस का प्रयोग किया गया तो वर्ल्ड वॉर टू था उसमें गैस का प्रयोग किया गया था मस्टर्ड और क्लोरीन का किसका मस्टर्ड और क्लोरीन का ठीक है इसका ऑप्शन अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है दोनों में से तो आप लगा सकते हैं ठीक है इंडिया का पहला मेट्रो स्टेशन कहाँ बना या मेट्रो ऑलरेडी आया था वहाँ पर मेट्रो स्टेशन था तो ये बना था कोलकाता में छोटा सा स्टेशन बना था उसके बाद दिल्ली में बना था ठीक है ओके हमें बताना है टीवी का इन्वेंशन किसने किया तो देखिए वैसे तो मेनली आपका जो नेम आता है वो बर्ड का नाम बर्ड आता है लेकिन आपका चार्ल्स भी लिखा हो तो आपका हाँ चार्ल्स भी आंसर हो सकता है ठीक है ओके टेंथ नंबर देखते हैं ठीक है आर अश्विन ने तीन विकेट 
तीन सौ विकेट कहाँ लिए ठीक है तो ये लिए थे नागपुर में ठीक है किसका रिकॉर्ड तोड़ कर लिए थे डेविस लिली का रिकॉर्ड तोड़ के लिए थे कहाँ पर लिए थे नागपुर में ये लिया था ठीक है आई थिंक आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगेगी और आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताइए लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो